Sicuro di conoscere la strada? Hai dei dubbi? Non ti piacciono i gin smollici d'acqua melmosa? Come i vecchi tempi, eh? Già, ma a che ti riferisci? Ehi, aspetta. Qua non va. Da qualche parte abbiamo sbagliato strada. <ride> Ehi. Ehi, scommetti che porta direttamente alla stanza delle caldaie. E da lì... penetriamo. <ride> Vai a casaccio, ok? Come? A caso. Cioè? Dammi una spinta. Eccoci qua. Grazie. Ci siamo quasi. Pronto? Pronto a tutto. Andiamo. Siamo salvi. Arriva su e afferra la scala. Ok, ok. Sì. Ok, lanciata, è tutta tua. Ci siamo. Di qua si arriva al cortile. Qui non si passa. Almeno se ci tieni alla pelle. Ok. Da qualche parte c'è una valvola di spegnimento. Allora vedi di trovarla. Sei un mago. Ok. Ci deve essere una porta proprio dietro l'angolo. Noi entriamo da lì. Una volta dentro, attieniti al piano, ok? Non ti mancava tutto questo? Sono qui, no? Chiusa chiave. Per fortuna sono previdente. Arsenio Lupin era mio nonno, lo sapevi? Aspetta. C'è un allarme. L'ultima volta non c'era. Grande. E adesso? Beh, posso disattivarlo se troviamo la centralina. Deve essere qui da qualche parte.
Bene, dovremmo esserci. Ok, ci siamo. Ecco la torre. Già, ma possiamo arrivarci solo dal tetto e da qui non si arriva al tetto. Dovremmo superare il prossimo cortile, dopo quel cancello. Beh, andiamo. Dobbiamo arrivare su quel balcone. Qui possiamo salire sul cancello. Ok. Cavolo. Io sistemo l'altra. Ma cosa ne abbi? Chi ci pisci io al mio? Basta in occa da Arjunum Sukli, ok? Io non ho calma che sono lo Ok, ci siamo quasi. Io a destra, tu a sinistra. Dormi, dormi. a sollevarlo e passarci sotto. Oh, oh, non correre. C'è un altro allarme. Grandioso. Te ne occupi tu. Aspetta qui. il cortile per arrivare sul tetto. Ok, ma stavolta il lavoro sporco lo faccio fare. Andata. Verso la fontana. Oh! 
işte. Veliye ne olduğunu duydun mu? Evet, o transfer olmamış mıydı? Basta solo arrivare a quella finestra. Quale finestra? Sai, è che ce ne sono un bel po'. Sembra sia arrivato il momento di giocare il nostro Jolly. Che bravo. Pistole. Cosa credi di... Rilassati, Gandhi. Sono solo pistole tranquillanti, assolutamente non letali. La tua coscienza resterà immacolata. Oh, beh. Buona idea. Bene. Ok, c'è un'altra cosa. Questi affari hanno gittata corta. Dobbiamo avvicinarci di più. Tutto chiaro? So usare una pistola. Genio. Bene. Andiamo qui, Ceffi. Arriviamo su quella passerella. Può farci comodo. Ok, forse ci siamo. Ci servirebbe un bel cavallo. Quelle travi ci porteranno sul tetto, se riusciamo ad arrivarci. Per fortuna uno di noi è previdente. Ok. Vai pure. E là di corre! Grazie amico. Muoviti. Ok, ok, vengo. Ah, la prossima volta prendo l'ascensore.
Ci siamo, ecco la torre. Ci avviciniamo. Ottima osservazione, ancorché ovvia. Non guardare in basso. Non guardare in basso, non guardare in basso. Ok, arrivo, arrivo. Preso. Sei ingrassato, amico. Oh, merda, ci è mancato poco. Vedi di mangiare meno ciambelle, eh? Ci risiamo. Salita. Ti sto dietro. Come sempre. Già, bella vista. Vedo anche la tua casa. Muoviamoci. Una guardia sotto di te. Sono ancora accese. Ora ci pensa Clo, non preoccuparti.
merda. Non possiamo avvicinarci finché la torre è illuminata. Cosa sta facendo? Dai, Clo. Grande, Clo. Ok, via libera. Prima le signore. <ride> Ci siamo. Sblocchiamo la teca, quell'affare scatterà appena tocchiamo il vetro. Niente paura, amico. Voilà. <ride> ah, bene. Sicuri se quella giusta? C'è solo un modo per scoprirlo. Scusa, Marco. Tonnellate di merda. Tutto qua. Ma non ci serve a niente. La luce del gran can. Aspetta un attimo. Che cosa fai? È resina. Brucia. Quindi? Dammi il tuo accendino. Credi sia una buona idea qua dentro? Forza. Vediamo. Le nostre navi furono sospinte dalla marea nella giungla di Java. Sembra li abbia colpiti uno tsunami. Sì, sulle coste occidentali del Borneo. Questo sì che è utile. Guarda, forse questo monte è il punto di riferimento più vicino alla Prodo. Se troviamo il monte, troviamo le navi. Già, bel lavoro, amico. Aspetta, c'è altro. Ok, come se l'oceano cercasse di liberarsi del carico tremendo che portavamo da Sham... Bala. La maledizione di Cintamani. E che significa? Shambhala. Oddio, Flynn. Cosa? Marco Polo trovò Shambhala. Shangri-La. Stai scherzando? Se trasportavano la pietra Cintamani, potrebbe essere ancora lì. Sì, tutto molto affascinante, ma ora dobbiamo andare. Ok, ti seguo subito. Lo stai facendo? Scusa, amico, ma le nostre strade si dividono. Ma, Flynn, il nostro piano. No, il tuo piano. Vedi, io ne ho un altro. Gettami la fune, non fare lo stupido. Oh, già, certo, sei tu la mente. Però hai sottovalutato un piccolo dettaglio. Giusto, amico? Che vuoi fare ora, spararmi? No, voglio solo toglierti di mezzo per un po'. Credevi non sapessi nulla delle navi sin dall'inizio? Anche uno scolaretto lo avrebbe capito. Flynn, ascolta. Rassegnati, genio. Ti ho fregato. Ah ah, non ancora. Voglio dare un po' di vantaggio alle guardie. Ok, ora devo andare. Senza rancore, ok? Dannazione, Flynn! No, 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 no! Ok, ora sono fottuto. Calma, calma. Pensa, Nate, pensa. 
Sì, ci siamo. Sì, di qua, di qua. Ok, usa la testa, mate, usa la testa. Ora da! Come diavolo faccio uscire da qui? Vai così. Vai così. Vai Para la escala. <risa> Adiós, idioti. Hai sottovalutato un piccolo dettaglio, vero amico? Cosa? Ammettilo, genio, sei stato fregato. Ah, davvero? Ehi, ehi, ehi! Idiota, stai rovinando lo spettacolo. Oh, che peccato. Sali! Non posso lasciarti solo un minuto? Oh, Sali, è bello vederti. Come va, amico? Sto proprio una meraviglia. Dunque, dovevo ungere qualche ruota. Ho usato il resto dei tuoi soldi e un po' dei miei, ma... Ehi! Hey, ah, come puzzi! Sì, ma mai come il tuo sigaro. Ah. Come mi hai trovato? Beh, una tua amica si è rivolta a me. Ciao, Nate. Oh, no, no. Un minuto. Sally, buttala fuori e chiudi la porta. Sarà più sicuro qui. Aspetta un minuto, ti ho detto. Ascoltala. Grazie, Victor. Senza offesa, Sally. Ma tu non sei proprio il tipo giusto per giudicare, specialmente se sono donne. Hai ragione. Comunque... Santo cielo. Oh no, non è così male. Guarda, ho una tazza tutta per me. Mm. Nell'ultima cella ne usavamo una in otto. Ascolta, Nate. Guarda che io apprezzo molto la tua visitina. Ma se tu e Flynn non mi aveste fregato come avete Ehi, fatto, io attimo. non sarei stato qui a marcire in ascolta, questo buco per tre Nate. mesi. Quindi scusami se adesso... Beh, se non volo tra le tue braccia. Io non c'entro affatto. Certo. Te l'ho detto. Non mi vuole ascoltare. Basta. Nate, hanno trovato le navi. Nel Borneo? Sì. sì. E la pietra cintamani? E tu cosa ne sai? Credevi davvero che Flynn potesse cavarsela da solo? D'accordo, hai ragione. No, loro non l'hanno ancora trovata. Chi sono loro? Flynn è il suo cliente. Lanzarevic. Hai presente lo svitato? Hanno lavorato insieme tutto il tempo. E va bene. Se non hanno trovato la pietra, allora c'è ancora tempo. Devi portarci al luogo degli scavi. E gli freghiamo il tesoro proprio sotto il naso. Non se ne accorgeranno. Sì, la mia vendetta è dolce. <ride> Guarda, la chiamano la gemma dei desideri. È un oggetto sacro. Come un santo graal buddista? Esatto. Grazie. Sally, senti un po' qui. Nel regno di Shambhala si trova la cosa più preziosa che esiste in tutto il mondo. Un perfetto zaffiro grezzo di un intenso blu. Così grande che un uomo non riuscirebbe a cingerlo con le braccia. Oh, deve proprio valere milioni. Centinaia di milioni. E ce ne sono altri così. Molti altri. Lazzarevi ci ha pagato un sacco di soldi per i diari di Marco Polo. Sono anni che dà la caccia alla pietra cintamani. <ride> Beh, se fa affidamento su Flynn, non mi stupisco che non l'abbia ancora trovata. Se do un'occhiata alle carte di Lazzarevic, posso trovare quella pietra. Uh, non correre, cowboy. Non è così facile come sembra. Le carte sono nella sua tenda e la sua tenda è al centro dell'accampamento. È una specie di area militarizzata. Ci sono soldati ovunque. Bene. Ma è per questo che ci serve un infiltrato. Qualcuno di cui si fidano. 
Oh. Ok, ho capito dove vuoi arrivare. È solo per distrarla. Dammi cinque minuti in quella tenda, è il tempo che ci vorrà. Davvero cinque minuti? Oh, perfetto, non toglierò neanche la maglietta. Clo, veramente stavo pensando a un'esplosione. Sì, anche. Si può fare. Ci stai? Oh, certo che sì, io ci stavo già prima di te. Chloe, ci ricevi? Porta è chiaro. Ci siamo quasi. 